创世纪第三章，在耶和华神所造野地所有的活物中，蛇是最狡猾的。蛇对女人说：“神真的说过，你们不可吃园中任何树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们都可以吃，只有园中那棵树上的果子，神曾经说过。”你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说：“你们绝不会死，因为神知道，你们吃那果子的时候，你们的眼睛就开了，你们会像神一样，能知道善恶。”于是，女人见那棵树的果子好做食物，又悦人的眼目，而且讨人喜爱，能使人有智慧。就摘下果子来吃了，又给了和她在一起的丈夫，他也吃了。二人的眼睛就开了，才知道自己是赤身露体的，于是把无花果树的叶子编缝起来，为自己做裙子。天起凉风的时候，那人和他的妻子听见耶和华神在园中行走的声音。就藏在园子的树林中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他回答：“我在园中听见你的声音，就害怕，因为我赤身露体，就藏了起来。”耶和华神说：“谁告诉你你是赤身露体呢？”难道你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？那人说：“你所赐给我和我在一起的那女人，她把树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做了什么事呢？”女人说：“那蛇欺哄我，我就吃了。”耶和华神对蛇说：“因为你做了这事。”就必在所有的牲畜和田野的活物中受咒诅。你要用肚子行走，一生都吃泥土。我要使你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。耶和华神对女人说：“我要大大增加你怀胎的痛苦。”你必在痛苦中生产儿女，你要恋慕你的丈夫，他却要管辖你。耶和华神又对亚当说：“因为你听从了你妻子的话，吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子，地就必因你的缘故受咒诅，你必终生劳苦，才能从地里得吃的地。”要给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的蔬菜，你必汗流满面才有饭吃，直到你归回地土，因为你是从地土取出来的。你既然是尘土，就要归回尘土。亚当给他的妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神。为亚当和他的妻子做了皮衣，给他们穿上。耶和华神说：“那人和我们中间的一个相似，能知善恶。现在恐怕他伸出手来摘取生命树上的果子吃，就永远活着。”耶和华神就把他赶出伊甸园，去耕种他自己，也是从那里出来的地土。于是。把亚当驱逐出去，又派基路伯在伊甸园的东边，拿着旋转发火焰的剑，把手到生命树去的路。